These were the first five women in the Swedish parliament. Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tam, Berta Velin, Nelly Thuring, Agda Östlund. Women in Sweden were the last in the Nordic countries to gain the right to vote in 1921. What challenges did women face in gaining that right? Massvis. This is history professor Kristina Florin. Florin specializes in women's history and has studied the history of women's right to vote in Sweden. Politik det var mäns område och sen var det punkt slut. Den uppfattningen åtminstone bland män var ju att nej, kvinnor var absolut inte lämpliga att hålla på med politik. De ville inte ha rösträtt. Kvinnor hade inte tillräcklig utbildning för det. De hade, var inte tillräckligt begåvade för att kunna ta hand om så svåra saker som staten och nationen. Men officially got the right to vote in 1909. But farmers, industry workers, most of the middle class and all women were still left out. Den allmänna rösträtten var verkligen inte allmän. Ja, dels var ju då kvinnor uteslutna, men sen var det en lång rad andra grupper som inte hade rösträtt. Egentligen var det bara omkring hälften av Sveriges män som hade rösträtt i början på 1900-talet. The reason why Swedes started discussing the right to vote at the end of the 19th century is spelt education. Och inte minst viktigt var det att universiteten öppnades för kvinnor i mitten av 1800-talet. Det gjorde att vi fick en ganska stor grupp väl utbildade kvinnor i Sverige. Och det var de som blev någon slags grund för den stora kvinnliga rösträttsrörelsen. Nu kunde man inte komma och säga att det inte fanns högt utbildade kvinnor. Women traveled around the country raising awareness of women's rights, signed petitions, held meetings and arranged protests. Just mötet var väldigt viktigt att man fick sprida budskapet från person till person. De ordnade kurser i politiska frågor. Så det var alltså en kunskapsrörelse på det sättet. Man skulle lyfta kvinnor. För att förändra måste man ha en vision att det ska bli bättre. Så rösträtten blev liksom symbolen för kvinnors möjligheter inom alla möjliga områden. Både utbildning och politik och yrken. At the time, voices against women in parliament were many and loud. Today, many of the arguments seem bizarre. Like the one stating that women's skirts would be too wide to fit in the parliament corridors. Finally, in 1921, Hesselgren, Tam, Velin, Thuring and Östlund could take place in parliament. Much thanks to Signe Bergman, who, among other things, was behind the collection of almost half a million women's signatures supporting the right to vote. Despite this, Bergman is not very well known in Swedish history. Signe Bergman was really a spindel in the net. She could speak both French, Tysk and English, and it made that the Swedish rights could also be international. The rights of the rights in my eyes. Although Sweden implemented universal and equal suffrage in 1921, some were still left out. Man fick inte vara straffad. Man måste ha gjort sin värnplikt. De som satt på sociala inrättningar hade inte rösträtt. Practical and administrative obstacles limited the voting rights for many. Among others, the Sami and those who didn't have a fixed address. Although some work remains to be done, the last hundred years have at least partly closed the gender gap. The first time both sexes were allowed to vote in Sweden, back in 1921, 47% of women went to the polls. In the 2018 election, the share of women's votes was nearly the double, 
88%.